Estables. Mis amigos, el programa de hoy está patrocinado por Salón de Belleza Tarina, como tú lo mereces con todo cariño. Distasi Motors, tu concesionario Honda en los palos grandes. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. En un país frágil que busca un nuevo destino. José Domingo Blanco, Mingo, colmará tus mañanas de información, opinión y debate. En este espacio, nuevas voces, nuevas opiniones, nuevos actores serán los nuevos protagonistas. RCR presenta, por todos los medios, con Mingo. Dale al botón, hombre. Aquí hay que darle al botón. Darle al botón. Gracias, Argenis. Queridos amigos, un muy feliz día. Desde Caracas, aquí Caracas, Venezuela. Y en nombre de Dios Todopoderoso, estamos arrancando la transmisión de hoy. La audición de hoy es la que corresponde al martes 18 de... Abril del año 2023, qué rico, qué rico es nuestro café. Caray. Mm. Aquí tienen, amigos, ¿por qué no lo piden hoy? Y hablen con Carolina, aquí tienen, Mila, Mila Café. ¿Quieren anotar el número? Muy bien, 0412-254-2672. Vila Café. Mm, hasta el último traguito. <ríe> Uy, qué rico. Y Vivero, las terrazas. Está este detallazo que nos han obsequiado para esta semana. Bonito, ¿verdad? Precioso. ¿Cómo se llaman estas que están aquí? Calas. Uh, Willow. Y Bromelias, no. Astromelias, Astromelias. Muy bien. ¿Usted quiere uno así? ¿O quiere este? Si quiere este, tiene que esperar hasta el viernes. ¿Verdad? Pero si quiere uno así, inmediatamente comuníquese con mis amigos del vivero Las Terrazas. Lo puede hacer en su Instagram. Vivero de Terrazas. Buenos días de parte de Jaime Estares en la dirección general de la estación, Catherine Manzano. En la gerencia de producción de la emisora, Erika Mendoza Tobar en la producción ejecutiva de nuestro programa. Catherine junto a Génesis, Génesis Rodríguez en la producción de nuestro espacio. Andrea Contreras está en la asistencia de producción. Y el gran Julio Pinto está en el máster. Vámonos juntos, nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta. Solo Dios basta. Amigos, esto se llama por todos los medios. Pero no en cualquier emisora. Estamos en la pionera de la radiodifusión en Venezuela. Radio Caracas Radio. 92 años creando ahora el hábito de ver y escuchar radio por internet mi cuenta twitter arroba mingo guión bajo uno en instagram transmitimos en mingo blanco tv y ustedes ya se suscribieron a nuestro canal de youtube ahí tienen toda la programación de su rcr en rcr 750 es gratis y es facilito pues no además que nos consiguen en todas las plataformas precisamente a través de esa identificación RCR750 únicamente en TuneIn TuneIn por Radio Caracas Radio Mingo ¿Y qué te dijo tu vecina hoy? Varias cositas antes de que te vayas para la radio Mingo, mira chico el embajador francés Dijo que es mentira que se va de Venezuela, que él seguirá aquí, pues que 
bueno, solo las autoridades francesas pueden emitir declaraciones sobre los nombramientos. Así que aprovecha, Mingo, acláralo, por favor, en, la, en el programa. Dilo en la radio. Eh, no, no. No, no, no. Que al embajador Romain Nadal... No, no, no lo cambian para Argentina. Chico, vale, es que yo creo, yo aquí hablando como los locos, que al embajador Nadal le gusta mucho nuestro país <ríe> y a quién no, ¿verdad? si tenemos este clima tan sabroso mejor nos quedamos solo con el clima mismo <ríe> y no andamos en materia política ni económica ni social, ¿verdad? ¿con qué intención habrán dejado correr esa bola de la mudanza del embajador francés? ¿Mm? a lo mejor fue el chat GPT el que generó esa noticia falsa, Mingo. Ay, mi. Ahora hay que estar muy mosca, Mingo, muy mosca, porque entre la, intel la inteligencia artificial que genera situaciones tan creíbles, y mira Maduro, ¿no? Mira Maduro ayer. Y las intenciones ocultas de algunos personeros. Bueno, mijito, tenemos que andar, escucha, con las paraparas bien abiertas, mi amor. Por cierto, Mingo, ya que te mencioné Argentina, ¿Viste que la inflación argentina durante el mes de marzo superó a la nuestra? Puedes creerlo, Mingo. Es más, Argentina fue el país suramericano que más aumentó los precios y eso hizo que casi por primera vez, después de mucho tiempo, no seamos nosotros los que seguimos de primeros en ese ranking inflacionario. Tampoco es que Venezuela se arregló. Espérate. Nuestros números no son para emocionarse, pero me dio cosita con nuestros compatriotas que emigraron para allá pensando que cambiarían su calidad de vida y resulta que las desgracias por las que huyeron, coño, los persiguen. Lo único bueno, Mingo, si es que acaso eso puede considerarse una ventaja, es que ya tienen experiencia toreando situaciones difíciles. Pero es cansón, Mingo. Muy cansón. Es como si el fantasma de la inflación o la escasez o el deterioro de la calidad de vida los acosara. Bueno, van a tener que cambiar la frase, mi amor. En vez de decir a ponerse las alpargatas que lo que viene es oropo, aprenderán a decir a ponerse los tacones que lo que viene es tango. ¿Mm? ¿Qué, ¿Qué tal? Por cierto, Mingo, es verdad que el aumento salarial está a punto de caramelo. ¿Mm? Mira, averígüame eso, Mingo, por favor, porque me contaron que Jorge Roy dijo que ese aumento podría ser anunciado muy pronto, pero José Antonio Gil Yepes advirtió que el problema está en que con tantas empresas cerradas, ¿de dónde se sacan los reales para cubrir esa demanda salarial? ¿Qué te digo, Mingo? Urge, 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 nos urge el aumentico. Aunque estoy muy consciente de que si no cambian algunas condiciones, escríbelo, Mingo. Maduro, por un lado, decretando el aumento el primero de mayo. ¿Mm? Eso suponiendo que el anuncio del aumento lo hará ese día, que es bueno, el día tradicional en el que los gobiernos anunciaban esas cosas. ¿no? Y por el otro... Si no se corrigen los problemas que generan las pulverizaciones del salario, empezando por el mismo sistema de gobierno. Bueno, mi amor querido, la inflación se va a devorar lo que hayan incrementado. Uh -huh. Bueno, como el cuadro de Goya, en el que Saturno se está comiendo a su muchachita. Igualito, Mingo. Chico Mingo, tan fácil que se resolvería lo del aumento de sueldo. ¿Tú sabes qué haría yo? ¿Mm? Mira, en vez de entregarle esas camionetotas de lujo a la policía para que salga a patrullar y las esguañengue, ¿Mm? las ven, Domingo, y ese bojote de dólares derechito al Banco Central o a donde tenga que ir ese dinero para que comiencen a pagar los salarios justos, lo mismo tendrían que hacer con las mansiones, las tiendas de lujo y todos los inmuebles que incautaron y se construyeron con los reales que los corruptos se cogieron. Uh, pasaríamos a ser el país con el mejor salario del mundo, mi amor. Por fin abandonaríamos esos rankings vergonzosos. Ah, pues, soñar es gratis, Mingo.
Deja, chico, deja el fastidio. Deja, que deje, deje. Deja, pues, Valdi. Deja. Cambio y fuera. Está circulando. <risa> Aqua Prado. Ríanse, vale, conchale. Preferible. Tú estás esperando el aumento, el primero. Ah, te reíste, viste. <risa> te saqué, te saqué la risa. Acuaprados. Qué rica es el agua, ¿verdad? Y si es de Acuaprados, mucho mejor. En su Instagram con Q. Están en Galerías Parados del Este. Tremendo servicio de embotellamiento de agua. Acua-Prados. Tan limpia y pura como un cristal. Mujer, mujer, tú como que no viste a Maduro sí, ayer en su programa. No, no tú, lo vi. Tú que te maltratas tanto y aquí nos cuentas todos los días, hombre. Ayer estuve viendo el la, canal de la Fuerza de Armada. Armada hombre, nacional. ayer estuve viendo TV. Hombre, ayer estuve viendo el Canal 8. Hombre, no, bueno, entonces yo, cuenta qué fue lo que viste ayer, mujer, porque yo te veo de lo más risueña. Y entonces la gente que vio ese programa está amargada. Chico, no lo vi, no, no, no lo vi, no lo vi, porque ayer ¿Sí? andaba con otras carreras ah. y entonces no me, no me torturé, <risa> no me torturé con la programación de los canales nacionales, wow, mujer, porque mujer. la verdad es que hay que tener mucho temple para ver algunos canales nacionales, Mingo, sin embargo, bueno, obviamente todos los, todos los portales se, se han dado a la tarea de reseñar un poco y comentar el estreno del nuevo programa de Nicolás Maduro, con Nicolás más. ¿Tú querías arrancar por allí? No, con pero como tú lo estabas... Ah, no, no, no perdón. No, entonces... no, no quería arrancar por allí ¿Qué? porque hay información sobre esta cumbre, de la, Petro, la cumbre de Petro. Petro. Yo pensaba arran... vale. No, no, pero fíjate, si vamos a arrancar... No, listo, bueno, vamos, vamos a... Con Maduro, Maduro con, no con Nicolás, con Maduro más. Con Ahí Maduro. Pero fíjate colocando. que Génesis nos está colocando lo que fue más. el opening del programa y esto, Mingo, esto es Reni apareciéndose, viste el set mira qué bien el set eh, trabajado muy, muy bien trabajado, trabajado. Sí, 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 la el imagen, atuendo de Nicolás Maduro eh, sí. Hugo Boss eh, me hizo recordar el, estos programas sabatinos de hace mucho tiempo atrás. ¿Cuál mujer? Porque la, la feria no de la sé, alegría, no. Henry Altuve, dime ¿Cómo cuál, parecían? Dime. ¿Cómo parecían? ¿Cómo? No aparecían así caminando. Amador Bendayán. Amador Bendayán, que aparecían. Ánimo, Amador. Pero salían detrás Ánimo, del, del backing, salían y se presentaban y se ponían frente a las cámaras. Bueno, ayer Nicolás Maduro estrenó su programa, mm -hmm. donde a, aprovechó para decir, comentar algunas cosas. No lo vi. Yo no sé si tú lo viste, pero no. llamaba, yo creo que lo que llamaba poderosamente la atención de todos estos portales que reseñaron esta, este opening de, del programa es la presencia de esta narradora, Cira, que yo no sé si va claro. a ser su, su, su compañera de, de, de programa, pero creada por, con inteligencia artificial, es un bot. Tú sabes que todos estos tipos después de Chávez, que hizo el aló presidente, han copiado pues el estilo de Chávez. Maduro rompe aquí con, uh -huh. con, con esa con, estructura. Uh -huh. Con el alo porque, presidente. Porque, porque aquí no hay ningún logotipo del PSV. Ahí no está la carota de Chávez. Ahí uh -huh. no está la cara de Bolívar. Ahí no está... Eh, eh, sí, no hay una... No hay, no, no, no hay, una, no hay el, alguien, el, el no hay un imagen. rojo de, claro. de, de, de Bueno, el, el más está bueno, en rojo. Bueno, exacto, claro. Pero ahí está, mira, precisamente sí, en este es momento muchacha, estamos viendo... Este, esta es la muchacha de mentira. Caramba, tú ¿Se sabes puede decir que eso, así? bueno, yo artificial es de mentira, no existe, es ficticia, pero Exacto. sin embargo es la que está presentándose y está, está como. Es muy ancla. buena imagen, es muy buena. Es yo, una, yo una, sí, bueno, me imagino que para ustedes los caballeros, una morena, una trigueña, con, como muy venezolana, ¿no? Con sus colores. Claro, sus cosas. Y, y, y no, y, bueno, se, se, se entiende que es un robot, pero. Claro, pero ahí, fíjate que nosotros hemos tenido este debate, Mingo. Claro. Esta, estas, que es un esta, debate difícil. Es un debate difícil. Complicado. Yo entiendo que la inteligencia artificial y la tecnología no para y que tiene que ir avanzando, pero esto nos obliga a estar muy atentos 
de las cosas que entonces consumimos, porque en cualquier momento pueden ser generadas por inteligencia artificial. Claro. Como vi hace recientemente, ahí ya Además, los Cira, avances ¿no? son sí. los Cira, Cira. Los avances son tan importantes, Mingo, que el otro día veía como una foto, pues imagínate tú tomas una foto tuya y la incorporan en la cara de un jugador de baloncesto y sí. tú apareces jugando baloncesto con la gente de la NBA. Es verdad. Sí. Y entonces tú te imaginas esa información que dejas circular, que la pones a correr. Eh, esto genera Cualquier es, cosa es, muy es verdad. difícil, es muy difícil Cualquier saber cosa es qué, verdad. distinguir, exacto, distinguir. Nada qué. es mentira. Pero entonces hay que Complicado. Te poner, hay Ahora que poner, este show va a estar todos los lunes a las 5 de la a tarde. A las 5 no, de la Genesis. tarde. A las 5 de la tarde todos los lunes el show Ayer duró de Maduro como dos horas, ¿no? que además él decía que por todos los medios Ay, caramba, no. Lo dijo, ¿no? Lo sí, dijo, él dijo que por todos los medios. Pues es el nombre este, de nuestro programa. Que quisieran unirse a la transmisión que tienen la libertad de hacerlo para que por todos los medios salga el programa Maduro Más. Ese es el nombre de nuestro programa. Ese, así se llama por todos los Derechos este, de autor. Exacto, Entonces, claro, vamos a cobrarle a Maduro. Pero bueno, Mingo, más allá de esta, bueno, de este programa nuevo de Nicolás de este Maduro, que pretende, pues es con el que pretende comunicarse, con bueno, conectarse de nuevo. Él le explicó las razones por las cuales eh, iba a tener estos encuentros. Obviamente de cara también hasta, hasta a estas elecciones de 2024 que él amenazaba la semana pasada que podía haber un adelanto o no y que le guardaran el secreto esto es simplemente el arranque de lo que ellos definieron como la nueva etapa comunicacional para la revolución ideológica y la conciencia este bot de inteligencia artificial va a votar ay qué angustia amigo, no les des ideas Eso tú puedes, ¿no? no les des ideas porque no de repente pudieran empezar a generar eh, oye, ¿tú te acuerdas que eso ya lo habían denunciado la, cuando había un, unos canales por allí que eran, la, los anclas eran in, creados por inteligencia sí, artificial y que estaban, claro. la corriente de opinión que generaban era precisamente a favor de, del régimen de Nicolás Maduro no les des ideas, no porque a lo mejor idea. les, los pones a, a, a generar ¿cómo se llama ¿no? nuestra amiga del chat? Que, que, Luz Sierra Luz Sierra, entonces va a decir que yo Luz les... Sierra, que tú eres antipolítico y que eres apolítico no, que... y que eres... Ok, o el, 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 el PSV me está pagando. Como ¿verdad? pensaban la semana pasada, que, que no entendían tú, no, como que no te escucharon bien el sarcasmo. el sarcasmo con el que estabas mencionando algunas cosas relacionadas con las elecciones primarias. primarias. Sí, pero hay que correr, mujer. Bueno, Entonces, vamos a correr mira. porque resulta que además, entre otras cosas, ya hay sustituta para como ministra de Educación Universitaria, ah, fue designada claro. Sandra del Olitas, mismo CNE. que también viene del CNE, me, claro. llamó, me llamó mucho la atención. Sí. Esto lo comentó también ayer en su programa con Maduro Más. Eh, y por supuesto lo que es noticia yo creo que lo debes haber revisado lo veníamos comentando la Petro el rol protagónico que está teniendo Petro es que desde cuando en no esta, dijimos en este programa diciendo, que Petro sí. iba a reunirse con, con el señor Biden mujer sí. eso estaba cuadrado ya incluso desde aquí desde Caracas con Maduro es más por aquí hay un trabajo eh, no sé si es de qué de crees Omar? tú que viene cero sanciones yo creo Pe que es Petro tan dice serio, es tan y serio la situación de la migración. Eh, son tantos los. Ese este, es uno de los problemas. Que, que yo me imagino que estos países que además van a participar en esta cumbre, porque ya esto pasa de ser foros a ser una cumbre, van a participar 19 Hasta países. Canadá, sí, 19 está. países. Entonces, ha sido tanto los venezolanos que, que, que han llegado de manera sorpresiva a estas regiones que yo creo que están ya muy cansados sí, de la no, situación. No, no. Estos hay países, que solucionar el problema estos países están hay muy que cansados. Solucionar el problema sí. venezolano. Sí, y, este y a lo mejor Petro decidió agarrar esta, esto como su bandera y pues mira, fíjate, el, el país de España. Eh, es uno de los que titula Petro a Biden por teléfono sí, tengo que señorita. comentarle un asunto sobre Venezuela el presidente de Colombia que intervino en un foro para las cuestiones indígenas de la ONU acuerda la visita a Estados Unidos con su homólogo en una llamada en la que hablaban de Nicolás Maduro sí, señor. Eh, según tal cual Petro el objetivo de la cumbre sobre Venezuela es que haya más democracia y cero, y cero sanciones, sanciones que es un poco la línea y Ajá. el discurso que sostiene el régimen Bien bueno el régimen que lo Dice, diciendo, el régimen claro. dice, nosotros vamos a negociar, sí, solo sí, bueno, tenemos acceso a nuestros recursos, nos levantan claro. las sanciones que son unilaterales, porque la, según el régimen, recuérdate, las sanciones son las que han provocado 
esta de Black, de esta debacle. ¿Te leíste el comunicado? Lo tenemos por acá, sí, lo estaba viendo. No sé si gente el comunicado, lo tiene el comunicado un, oficial. Hay un comunicado oficial, pero es cuento, pues. ¿no? Dice no, 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 el régimen de Nicolás Maduro en un comunicado oficial solo, abro comillas, solo se podrá avanzar en el diálogo político entre venezolanos una vez que se hayan anulado todas las medidas coercitivas unilaterales aplicadas a nuestro país. Parece redactado por Jorge Rodríguez. Porque esto ya lo ha dicho Jorge Rodríguez. Bueno, es que eso es parte por en, lo en, que en, patearon la mesa en otras oportunidades. A claro, que no la única manera de regresar a México. Que entonces, eh, eh, no, no sé si por allí ya se está colando que Alex Sá está muy mal de salud. Bueno, pero fíjate, en el comunicado domingo no lo comentan. No piden la liberación de Alex Sá como había sido en otras oportunidades en las negociaciones de México. Recuerdas que había un, una de las condiciones para seguir negociando era precisamente la liberación de Alex Saab. Y Lavrov, Lavrov, eh, su gira, y, y él tiene una bonita amistad con Maduro. Viene, sí, hoy Sí, llega. sí, hoy, hoy, hoy se llega, reúne. ¿no? Hoy se reúne con Nicolás Maduro. Todo eso está en un guión, mujer. Bueno, Todo pero es si esto avanza, ya. si esto avanza, y ya nos comentarás tú, según lo que te comenten tus fuentes... Eh, bueno, Petro de verdad que lo asumió, él lo asumió esto ya como un asunto casi que de Estado y él insistía en lo de la cumbre, eh, que ya en Bogotá van a recibir a todos estos mandatarios, a todos los representantes, cancilleres europeos, gobierno de Estados Unidos, muchos de los gobiernos de Latinoamérica, en pos de destrabar las negociaciones que se realizan que realiza Venezuela, Estados Unidos, México y Noruega. Cuando esto avance, que era la pregunta que hacíamos nosotros uh -huh. y la hemos hecho reiteradamente, y veo que María Corina la está haciendo también, uh -huh. ¿quiénes van a representar a los venezolanos? Sería allí? la plataforma monitoreada. ¿Quiénes van a representar a Gerardo Blay? ¿Quién, ¿Quién lo puso allí para, para, para representar? Sí, que es está en México, pues, ¿no? Que es tu pregunta recurrente. Lo, lo, sí. Que sí. es la misma que se hace María Corina Machado, que cuestiona ¿Qué? que la cumbre en Bogotá, bueno, una vez que ya, es ¿quién va a representar a Venezuela? Volvemos a recordar que en esta cumbre no va a haber. Lo cierra, María Corina no me está pagando porque el comentario que estoy haciendo. Ni tampoco te votó. No, no, no me tampoco, tampoco te me votó. Ha porque yo nunca tú nunca has militado ni, en, en 20 Venezuela. No, no, pero no. Eh, lo cierto es que Mingo, después de esta reunión de Leiva con Nicolás Maduro, el domingo en la noche, pues fíjate todo, se emite el comunicado, ya allí como esto es un punto de honor, eh, tratar de destrabar estas negociaciones y yo no sé, tal vez es adelantarnos, pero muy probablemente veamos que los países que están recibiendo esta migración venezolana pues decidan que si ese es el camino pues así será y a lo mejor siguen apostando a unas elecciones que ellos llaman transparentes, libres. Bueno, entonces, ¿tú crees que Biden dé el paso de, 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 quitar de quitar las sanciones? sanciones? De quitar algunos, ¿Eso lo van a hacer paulatinamente o lo van a hacer bueno, como que borrón hay, y cuenta nueva? No sé. A, a, eh, ¿Te acuerdas que él dio un, como unos primeros pasitos? ¿no? Estos permisos para Chevron. Eh, de repente, me imagino que a lo, a lo mejor una de las cosas que harán será revisar cuáles de las sanciones. Habían sanciones que eran personalísimas, que eran directamente sobre personeros de, del gobierno de Nicolás Maduro, entonces... Hay quienes están apostando en que eso sea un éxito diplomático y hay otros que ya asoman mira, eso va a ser un tremendo eh, fracaso diplomático, eso no, 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 no tiene vida porque sabemos quién es Maduro la naturaleza del régimen es eso se sabe, son 25 años son no, 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 de los no, cuales él ya tiene no estamos diez. hablando paja pues ¿no? ya no, tiene 10, no. hizo su balance en donde de nuevo la por más propaganda, por más maquillaje por más Maduro más Maduro es el mismo sí, 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 sí bueno, pero, a lo mejor siempre ahorita, fue el mismo. pero a lo mejor este traje nuevo que se está ah, poniéndose bueno. es precisamente bueno, para, para lograr el objetivo que cual pudiera ser este el levantamiento de las sanciones Mingo. dentro de ese levantamiento de las sanciones entonces por ejemplo ¿Echarían para atrás lo que viene ahorita con la enfermera de Chávez? No, no creo. Ajá, ah, no, eso, creo, que pidan la, no pues pidan, creo que pidan la extradición. No, no, sí, porque por la, la Fiscalía de Estados Unidos está pidiendo penas severas de cárcel para la enfermera y el guardaespalda. Creo que para y ella está pidiendo no menos de 23 y años y 5 meses. 19, ¿no? Y para el señor, 19 años y Ajá. 5 meses para el esposo, bueno. que es Adrián José Velázquez Figueroa. Sí, Dos, joyas. Bueno, mingo la, eh, Y por cierto, eh, este F se estaba haciendo eco de la 
de la, los casos de corrupción Porque que cada loco, vez... te dije, te dije que eso, eso no ha parado, mujer. No, no para. Hay mucha gente no amenazada, pero siguen saliendo y saliendo las cabezas. Son pero de, es, no tenemos, de la corrupción no en Venezuela. Los nombres. La, el problema es que todavía no están los nombres, están las están estas casas que están incautando y todo lo demás, pero no sabemos con exactitud. Que por cierto, tú estabas bueno. mencionando que Alex Saab, los familiares están diciendo que está muy enfermo. Sí, muy enfermo. Muy Rosita. enfermo, muy, muy, muy enfermo. Pero como de la noche a la mañana, pues. Como en los, están los presos acá en las cárceles venezolanas, sí, que tienen sobre tuberculosis todo. y tienen... Eh, bueno, Son no, igualitas bueno. las cárceles aquí. Mira, eh, lo otro que también es noticia es el, a la maestra Elsa Castillo, que ha estado liderando todas estas protestas por aumentos salariales de los maestros. Pues le dieron, le dieron, creo que sí, la Comisión que Interamericana aquí, de Derechos Humanos. Le dieron sus medidas cautelares. Medidas ¿no? cautelares, sí. cautelares. Para, bueno, que ella ha estado muy perseguida con toda la con todas las amenazas que ha recibido. Y los bancos no abren mañana. Mañana, 19 de abril, no va a haber actividad bancaria. Eh, parece que empezaron a pagar el bono de guerra económica. Anunciaron un pago por 1.100 bolívares a los trabajadores públicos. No todo el mundo está ahí metido, Mingo. No todos reciben ese pago. Pero si, vuelve a ser, vuelve a, so, rodó ayer la especie y precisamente uno de quienes lo adelantaban era Jorge Roy, sobre esta posibilidad de que próximamente ya venga este aumento salarial, sin embargo, se desconoce el monto. Uh -huh. Por completo se, no se sabe cuál sería el monto del aumento fa, eh, salarial. O, eh, llegaron a Venezuela, los familiares ya están retirando los cadáveres de los venezolanos que se quemaron Eso en Ciudad, atroz, en ciudad imagen, Juárez. Sí. Fueron reconocidos, de hecho parece que tuvieron, fue un vuelo humanitario. Los familiares tuvieron que ir, allá te acuerdas que habían habían designado a algunos expertos para el reconocimiento y bueno, los familiares fueron ya, ya han recibido a sus cadáveres y hay una información que, conchale, a mí me parece tan penosa en, en Perú eh, la policía peruana detiene a 61 venezolanos, miembros de la banda Los Injertos del Tren de Aragua eh, estos señores se dedicaban, bueno, tal vez él no, no, no se sabe, no especifican en la información si efectivamente eran una de las ramas del tren de Aragua, tren de Aragua. pero estaban dedicados al tráfico de estupefacientes en Lima. Les incautaron, y eso lo le, se lee en la nota de la Policía Nacional del Perú, les incautaron armas de fuego, envoltorios con droga, cuatro caserinas, una granada y cuatro celulares. Eh, y ya para cerrar, eh, tenemos información de un premio que le están entregando a Yulimar Rojas, los Reyes de España. Ajá. La, la premiaron con el trofeo Comunidad eh, Iberoamericana. Oye, se está preparando ahorita para la próxima competencia. De bueno, nuevo. fue ¿Sería? galardonada la atleta Yulimar Rojas. Sí, se está preparando, ¿no? Para una nueva competencia. Sí. Ella dice que no contaba, abro comillas, no contaba ganar este premio, no me habían dicho nada fue una sorpresa soy la primera mujer en, co en conquistar el premio dos veces Bravo. me hace sentir orgullosa del trabajo que estamos haciendo desde hace años y sobre todo de estar aquí con tantas personalidades del deporte, Muy bien. de hecho Génesis probablemente haya puesto la imagen al ladito de los reyes de España oye qué bien, uh -huh. ahí está, míralo bueno. muy bien se acabó la visita, amigo. Bueno, mujer, juicio fundamento, porque ahora tenemos al buen amigo Herbert Torres. Al economista Herbert Torres. Sí, economista, consultor, fue ministro de privatización. Qué bueno que vamos a conversar con él, Mingo, porque, como te comentaba tu vecina, Argentina supera a Venezuela en inflación. Sin embargo, nosotros vemos, y los organismos, las organizaciones no gubernamentales todavía reportan la dificultad que tienen los venezolanos para adquirir medicamentos, uh -huh, uh -huh. para pagar sus servicios que no tienen nunca. El deterioro del país es notable. Sin embargo, bueno, Argentina supera la inflación, del, supera a Venezuela en inflación durante el mes de marzo. Bueno, esto será en momentos porque tenemos que identificar. Vamos a un breve intervalo con Master y regresamos. Enseguida regresamos por todos los medios con Mingo. Julio, permíteme antes de hablar de Distasis Motors, eh, mujer, estamos invitados a un evento que creo que este es el tercer año que se hace 
Ahí envié, quiero enviar un saludo y agradecimiento a la corporación Ascar. Ellos hacen un trabajo maravilloso. Ellos importan vinos con personalidad. Y, ¿Te acuerdas de que es ese vino...? Eh. Ramón Bilbao, que nosotros Uy, pues, nos sí, obsequiaron sí, 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 sí. numerado sí. allá en Barcelona, España. Cuando fuimos por bueno, el premio Bueno, ellos tienen este, es el tercer año que hacen este evento donde reúnen a, a esas grandes bodegas, a la gente que le gusten los caldos, esos vinos fabulosos con ese perfume, con ese añejamiento Ay, en el Eurobuilding. Es una fiesta fabulosa que hacen ellos, eh, son dos días seguidos. Este sábado y el domingo. Este sábado. Desde el mediodía hasta la noche, hasta que el cuerpo aguante, como me dicen ellos. Eh, felicitaciones, porque de verdad es algo muy bien pensado y muy bien organizado. Lo disfrutamos el año pasado, pero fabuloso. Yo te acompaño. Así que, me, sí, te invito. Estamos Gracias. invitados para este, eh, este evento de la gente de Ascar Vinos. Felicitaciones. Ahora sí vamos a hablar de Distasi. Y por cierto, vamos a hablar de otra exposición. Porque mis amigos de Distasi Motors, y a lo mejor Génesis me puede ayudar allí rapidito, si vamos al Instagram de Distasi, ya ellos están promocionando que tenemos este evento y es la... están en el CCCT este 22 de abril, a partir de este 22 de abril en la terraza del CCCT van a estar eh, Distasi Motors diciendo presente con todos los modelos JMC en exhibición y brindándoles toda la información que ustedes necesiten además planes de financiamiento y yo insisto en esto que es muy importante que lo tiene yo creo que hasta de manera exclusiva la gente de Distasi Motors converse con ellos en el Autofest 2023 en el CCCT del 21 al 23 Distasi Motors dice presente en las terrazas del CCCT y hablemos de la pastelería del corso. Si usted por casualidad viene hoy a la Trinidad, al Saime de la Trinidad, allí en ese pequeño centro comercial, está también la pastelería del corso. Un uh, qué rico usted va a desayunar, porque seguramente llega con el estómago pegado al espinazo, pues como decimos, y usted puede disfrutar de un cachito humeante generoso en jamón o puede disfrutar de un pastelito de manzana mm. o puede disfrutar un croissant relleno de jamón y queso crema y decide que va a llevar para la casa y si hay algún cumpleaños sabe que esa torta es de la pastelería del corso que ya nos estamos preparando para todas las tortas de mazapán que ustedes mandan a hacer por esos bautizos por esas primeras comuniones del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR750, la radio que se ve. Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios, con Mingo. Otro nivel. El doctor Herbert Torres es nuestro amigo de toda la vida. Eh, Herbert, un gran abrazo para ti, mucha salud para ti, para todos los tuyos de parte del equipo del programa y de Radio Caracas. ¿Cómo te va? Bienvenido. Muchas gracias, Mingo. Igualmente para ustedes, para todo el equipo. Un gran saludo, un abrazo. Nosotros promocionábamos este encuentro contigo con un, un, un tweet. Eh, donde lo resumo rápidamente porque es un sentimiento que, que hemos recogido nosotros a lo mejor mucha gente pudiera no estar de acuerdo con él los discursos políticos suenan desgastados a mentiras lo electoral no motiva los líderes no tienen credibilidad la mayoría de los venezolanos no se siente representada por ninguna clase política y eso verdaderamente es una tragedia Herbert yo no sé qué visión tienes tú sobre lo electoral en estos momentos cuando eh, se sigue avanzando, no sé si sin prisa pero sin pausa en cuanto a unas primarias que están pautadas para dentro de poco pero con un discurso por parte del régimen donde podemos recordar a uno de ellos por citarlo a Jorge Rodríguez que dijo hace poco bueno si estas basuras 
de, de, de la oposición van a querer la asistencia del CNE, pues van a tener que pedirle perdón y van a tener que eh, eh, hacer <coughs> todo el, el evento con una foto de la señora Tibisay Lucena puesta en las máquinas electorales. Sí, yo vi esa declaración y me pareció terrible. Es uno de esos intentos eh, en los que incurre mucho Jorge Rodríguez de humillar a la oposición, de humillar a la sociedad venezolana, de hacerla sentir derrotada, sin posibilidades de salir adelante. Ahora, lo que tú dices eh, es, es verdad, o en gran medida es verdad, hay muchísima frustración, son demasiados años eh, en esta situación en la que no logramos encontrar la manera de desplazar a un régimen que ha acabado con el país, básicamente, y la pregunta entonces, eh, eh, compartiendo mucho el diagnóstico, sabiendo que efectivamente es así, eh, el país lo siente, lo sabe, lo padece, es qué hacer, eh, qué posibilidades hay de cambiar esa situación. Y, y yo creo que aquí se nos presenta una oportunidad. Eh, esto que el régimen utiliza como una gran farsa uh, para perpetuarse en el poder, que es eh, la convocatoria, unas elecciones que son siempre manipuladas uh -huh. eh, de, de múltiples maneras, eh, eh, puede ser utilizado por la oposición, puede ser, eh, dependiendo obviamente de cómo lo haga, puede ser utilizado eh, por la oposición eh, como una oportunidad para eh, reposicionarse ante el país. Y yo veo que pudiera ser eh, la oposición a, a propósito de este evento electoral que el régimen eh, empieza a montar desde ahora, porque lo tiene que montar, eh, de alguna manera tienen que hacer un amago de elecciones el año que viene, y tienen que están interesados en que les quiten unas sanciones y, y están interesados en que la comunidad internacional los vea como un país, eh, o un régimen democrático, etcétera. Eh, tienen que hacerlo, entonces digo, la oposición venezolana puede utilizar esta, esta circunstancia eh, a su favor y tratar de revertir ese estado de ánimo eh, al que tú te referías inicialmente y que eh, eh, predomina en el país, que es de decepción de frustración, etc. Y yo digo que hay cinco cosas cuatro o cinco cosas que la oposición venezolana pudiera hacer. Ok a propósito de esta convocatoria a, a elecciones y a propósito de estas primarias. Uh -huh. Lo primero es entender muy bien qué, son es, qué, es, qué es este evento electoral, quién lo está proponiendo, para qué se propone, y no engañar al país. Uh -huh. Eso es fundamental, no engañar al país. Eh, entender que es una oportunidad para hacer algunas cosas sin pretender decir que estamos exactamente en el, creyendo en el juego que el régimen nos está planteando entonces podemos decir uno y, o hacer nosotros vamos a participar en unas primarias en unas primarias cuyo objetivo fundamental son los siguientes objetivos que tienen que ver con la organización de las propias fuerzas democráticas objetivos que tienen que ver con la posibilidad de conectarse con el país eh, objetivos que tienen que ver con eh, la necesidad de que la oposición se articule con todos esos movimientos de protesta que hay en la sociedad venezolana eh, eh, movimientos reivindicativos que buscan mejoras de servicios mejoras de, eh, de salario ahí está el movimiento por ejemplo de los educadores uh -huh. eh, que, que que están expresando una situación de malestar muy profunda y muy sentida en la sociedad venezolana. Entonces, digo yo, estas primarias pueden ser, eh, si se plantean correctamente, una oportunidad, en primer lugar, para que la oposición se presente como una fuerza que comparte cosas, que tiene cosas en común, que no, son una, que no es un saco de gatos, eh, en donde eh, se están eh, matando entre, entre ellos, uh -huh. eh, entre todos ellos. Si tú vas a una primaria, es porque tú tienes algo que compartes con aquel 
eh, con el que estás compitiendo y por eso se llaman primarias porque las primarias son una elección donde se va a elegir a alguien que luego va a competir supuestamente contra otro uh -huh. eh, frente al cual todos los que han participado en la primaria tienen eh, una posición distinta entonces si estamos en una primaria es porque nosotros entre nosotros compartimos algunos valores, algunos principios, una visión del país. Eso tiene que manifestarse. No puede ser que una primaria sea el, el, el espacio, el lugar, el escenario donde lo que eh, se muestren sean divisiones, confrontaciones, enemistades, eh, pasiones exacerbadas, individuales, personales, partidistas, etc. Entonces, ese es un primer objetivo, a mi manera de ver. Transmitirle al país convencer al país, lograr que el país vea a la oposición como una opción alternativa y como una opción eh, que comparte una visión común. En segundo lugar, me parece que eh, puede ser el momento para que esa oposición, como decía antes, se movilice, mm. se organice, eh, sus sus propios cuadros, abran esos partidos, inviten a la gente a participar, se modernicen, se democraticen, formen y eduquen a sus cuadros. Los partidos políticos venezolanos tienen que ser eh, eh, formadores de, de, de cuadros, de gente, eh, de esos militantes. Que, uh -huh. que, que, que Hay muchachos, hay jóvenes, hay ciudadanos que quieren hacer vida política. Tienen que encontrar eh, partidos políticos en los que sienten que pertenecen a una comunidad organizada con una visión eh, con métodos democráticos de decisiones con formación, uh -huh. educación de sus cuadros sobre los temas fundamentales del país. Entonces hay un salto hacia la modernización hacia la construcción de sus estructuras, de sus organizaciones que estos partidos tienen que dar y esto puede ser una oportunidad para hacerlo. En tercer lugar, decía Mingo, yo creo que esta es una oportunidad, valiéndose de que estamos en un ambiente eh, electoral, entonces tenemos que contar con, con ciertas libertades para movernos, para hacer cosas, aprovechando esa excusa. Claro. Aprovechando esa excusa, este puede ser un momento para que la oposición aparezca, tenga presencia en todas estas manifestaciones que hay hoy espontáneas, de gente que está reclamando todo tipo de cosas y que uno lamenta que no ocurre es decir, uh -huh. uno ve las manifestaciones por aquí y por allá de, de trabajadores, de jubilados de campesinos, etcétera y uno no ve la presencia de los actores políticos eh, de la oposición en sí. general que debían estar siempre acompañando esas luchas entonces, ese, ese esfuerzo de articularse, de conectarse de aupar de ayudar, de contribuir con esas luchas populares muy justificadas es una eh, tercera tarea o cuarta tarea. Sí. Y luego, y dos más para terminar. Uh -huh. Una, una, eh, eh, una es la de construir una, una narrativa eh, que, que se conecte emocionalmente con los venezolanos. Es decir, de aprovechar esta situación. Eh, que es la, la oportunidad para recorrer el país, para conectarse con la gente, para encontrar cuáles son los elementos con los cuales tú puedes construir, tener tu narrativa que se conecte emocionalmente con la gente. Y lo último que yo creo eh, que es una oportunidad es para tener un planteamiento común, conjunto, frente a la comunidad internacional que apoya la restauración de la democracia en Venezuela entonces son objetivos uh, tú puedes decir, bueno, son ambiciosos pero es, es, es lo que hay que hacer y lo que hay que hacer es lo que hay que hacer eh, y, y creo que esta movilización que se está tratando de, de empujar ahora o de, de producir ahora a, alrededor del evento electoral más que pensarlo como eso, como un evento electoral y, y decirle a la gente, sí, aquí va a haber unas elecciones y empezarle a prometer cosas a la gente como si este, mañana, el año que viene, vamos a poder eh, ir a unas elecciones limpias y desplazar al régimen. Uh -huh. 
eh, actuar de esa manera, en vez de hacerlo así, es aprovechar estas circunstancias para esos objetivos más profundos a los que me estoy refiriendo. Sí, mira, nos parece maravilloso lo que has descrito. Creo que vamos a tener que ir a, a, a máster para que luego tengas más tiempo de poder explicarnos estas inquietudes, porque hay algunos peros, pues, ¿no? Que, que tú muy bien conoces. Vivimos en un país, Herbert, militarizado y sin instituciones. La capacidad electoral del régimen, vemos cómo permanentemente se está relanzando y se está reinventando. Ahí tenías tú ayer a Maduro con un show de televisión, un, un, un nuevo Maduro, pues, ¿no? Eh, y sin embargo, eso contrasta con lo fatuo del discurso del liderazgo político opositor, entre comillas, sin empatía en ese liderazgo, con, sin conexión con, 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 con su auditorio natural y sin recursos, porque los recursos dependen del régimen. Entonces, esa, esa es una gran tragedia para lo que tú has descrito y quisiera tu análisis al mismo tiempo y empatarlo con la con la cuestión internacional ahora que Maduro cuenta con un Petro en materia diplomática que es una especie de embajador yo quiero tu visión si de, de qué puede ocurrir de esta reunión de Bogotá si tú crees que la administración Biden va a quitar las sanciones para que como dice el señor Petro lo que se quiere es más democracia sin sanciones para que haya unas elecciones libres y Maduro mismo en un comunicado ayer con su gente puso como condición para ir a México nuevamente, no sé si es que la cosa la va, se va a terminar en Bogotá o van a regresar a México, que no haya ningún tipo de sanciones. Entonces, este análisis tuyo me parece que es importantísimo sobre estos temas que son sustantivos, Herbert, y tú sabes que es así. Herbert Torres, hoy acá en Por Todos los Medios. Vamos a identificar y en breve regresamos. Un espacio para nueva opinión pública venezolana por todos los medios con Nico. Mira, vamos a hablar de Tarena, Tarena, Tarena con doble salón de belleza Tarena. Mi querida amiga, usted necesita siempre tener el look de la mujer bonita, el look pretty woman. Usted va a quedar siempre de alfombra roja cuando venga al salón de belleza Tarena, porque allí está Teresa. Y el equipo de profesionales de peluqueras y manicuristas la van a consentir. Y usted entra con un ánimo al salón de belleza y sale con otro. Yo quiero que usted lo compruebe y haga su cita. Es muy importante que haga su cita para que la estén esperando. No hay nada más sabroso que usted llegue y la atiendan. Pero por cita, 0414 222 siete están en el centro comercial. Comercial Galerías Prados del Este en el local 3 en la planta alta. No tiene pérdida. Salón de belleza Tarena con todo cariño. Génesis me va a ayudar para que veamos un video de mis amigos de Produzca que es maravilloso porque es lo que yo les he explicado acá prácticamente todos los días y tiene que ver con el EPP que es el equipo de protección eh, personal EPP, fíjense, proteger a tus trabajadores de la exposición a elementos químicos o tóxicos, esa es una prioridad y para llevar a cabo jornadas laborales seguras en cualquier industria es necesario garantizarle a tu trabajador ese EPP que es el equipo de protección personal hay que cuidar la manipulación, la aplicación de los elementos químicos usando los equipos de protección personal indicados y además certificados. Eso es muy importante. Qué bueno es contar con Produzca siempre, porque Venezuela es territorio Produzca www.produzca.com en su Instagram, arroba produzca.ve, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM Porque lo bueno une Un periodista espontáneo Frontal, observador Inconforme Con mucho que decir y escuchar Regresamos por todos los medios Con Mingo
Qué maravilla que tenemos a Herbert Torres, un, un invitado. Eh, aquí preguntan si Herbert sigue soñando. Herbert, ¿se acuerdan de, de ese libro? Herbert, yo te entrevisté, te he entrevistado tantas veces y a propósito de ese libro hicimos un programa en Globovisión en primera página. No sé si te acuerdas, pues, ¿no? Sí, cómo no. De, de, de ese a texto. propósito de un sueño para Venezuela. De un sueño para Venezuela. Hay varias inquietudes. Yo te dejaba con puntos suspensivos algunas. Erika te quiere saludar y te quiere hacer un resumen de nuestros amigos del chat. Eh, sí, doctor Hola, Torres, Erika. ¿cómo está usted? Le pregunto a Bien, Norberto gracias. Martínez, eh, un poco escuchando la propuesta de las elecciones y cómo debe organizarse la oposición, eh, le pregunta, quiere, él insiste que está muy bien, pero ¿cómo sacamos al régimen del poder? Es su pregunta, por vías electorales. Eh, e insiste que sabemos que el régimen maneja a sus anchas todo el sistema y que quita y suma a su favor. Entonces, también el señor Nelson Peña le plantea alguna le plantea una hipótesis sobre un posible golpe de Estado de chavistas pro versus chavistas 2.0, como los llama él. Todo para cambiar todo y no cambiar nada. Muy bien. ¿Por dónde comenzamos? Sí. Eh, uf, son tantas tantas preguntas, tantos elementos. Sí. Y están los que tú dejaste en la parte anterior del programa como preguntas. Entonces mm. déjame tratar de ver si lo integro todo en un mismo planteamiento. Ok. En, en primer lugar, es obvio que el régimen eh, cuenta con enormes recursos, factores, circunstancias a su favor. Y eso no lo podemos dejar de dejar eh, perder de vista, porque eso es una de las cosas que explica a mi juicio las dificultades tan grandes que ha tenido la oposición venezolana para desplazarlo, para realmente lograr una transición democrática en Venezuela. Lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en Venezuela es un fenómeno de, de rasgos históricos excepcionales. Es una situación eh, muy poco común, podría ser una situación única, única. que se ha dado, uh -huh. única, que se ha dado eh, en mucho tiempo, en donde, por ejemplo, que han articulado actores internacionales eh, de una fuerza y, y malignidad extraordinaria eh, que están interviniendo en Venezuela y que están soportando, apoyando ese régimen. Uh -huh. Allí está, por supuesto, Rusia, China, Cuba, Irán, la FARC, LN, etc. Yo dudo que en otro lugar, en otro, en otro país, se hayan articulado de esa manera eh, tan fuerte, eh, tan intensa, actores de esa magnitud y de ese calibre. Eso es importante tenerlo en perspectiva, porque, por ejemplo, cuando nosotros salimos de la dictadura de Gómez, cuando salimos de la dictadura de Pérez Jiménez, esos, esos eran gobiernos, regímenes básicamente nacionales, uh -huh. sin conexiones internacionales. Tenían conexiones con algún alguno que otro dictador que los apoyaba, pero no, no tenían la fuerza de estas potencias. Claro. Eh, hay que ver lo que eso significa. Ahora, además, resulta que Maduro tiene eh, la, el, los vientos en, en América Latina están soplando y corren a su, a su favor la, la alineación de fuerzas internacionales latinoamericanas es favorable al régimen con la, con la elección en los últimos tiempos de Lula en Brasil el más reciente y de eh, que también está a favor de levantar las sanciones en Venezuela prácticamente sin pedirle nada a cambio y de Petro que está en esta jugada en la que yo efectivamente creo que es básicamente el de levantarle las sanciones al régimen venezolano uh -huh. sin que eh, tenga que, eh, digamos, concretar nada a cambio, sino la promesa, la promesa de que van a dialogar y, y, y que habrán, eh, habrá en Venezuela un, unas elecciones democráticas. Pero eso el, el régimen lo puede prometer eh, miles de veces, y eso no significa que se va a lograr. Y en cambio, levantar las sanciones sí es una cosa concreta eh, que, que se hace y se hizo. Y después que se levantan esas sanciones, eso no va a ser tan fácil eh, imponerlas de nuevo. Entonces, hay un movimiento, eh, claramente en este momento, eh, liderado por Petro, pero Petro bien, eh, ahora tiene una reunión con Biden próximamente, uh -huh. sí. está anunciada, ese, ese es el punto de la agenda, uh -huh. eh, en donde eh, ese es uno de los temas que van a tratar. Eh, entonces yo creo que hay una presión internacional importante, 
eh, para eh, levantar las sanciones eh, a, al régimen venezolano sin que haya eh, nada concreto a cambio. Eso hace eh, la situación de la oposición eh, mucho más complicada. No, Además de todas las cosas que tú dijiste, que, que, la, que no tiene acceso a los medios, que no tiene recursos, que es perseguida, etc. Y por cierto, perseguida de una manera que muchas veces eh, es, es oculta, en el sentido de que hay muchos dirigentes de oposición que están siendo perseguidos o, o su familia está siendo acosada sin que eso sea notable, público, pero esos dirigentes eh, eh, de alguna manera acusan, sienten, resienten eh, ese acosamiento y terminan pues de alguna forma teniendo que irse del país o, o, o disminuir su compromiso político. Y amén am am de la oposición, entre comillas, que ha sido infiltrada y ha sido penetrada por, por, por la misma gente del régimen, pues, ¿no? Claro, y eso también hay que entenderlo. Es un régimen que tiene muchos recursos. Claro. Entonces, no hay manera que no... No hay, no hay forma de que no vayan a lograr penetrar y comprar a alguna gente, porque están allí para hacer eso, para, uh -huh, uh -huh. y esos son sus instrumentos. Sí. Eh, eh, muchos recursos, mucho dinero con el cual van a, a, a comprar y lograrán siempre comprar a alguna gente. Eh, y bueno, eso, eso es parte de la lucha, eh, que, que gente va a ser comprada. Y ahora, eh, entonces este cuadro es un cuadro extremadamente difícil, complicado y hay que entenderlo en su dimensión histórica y espacial cuando digo histórica y espacial es que es una cosa excepcional en el tiempo y excepcional en el mundo uh -huh. eh, entonces no nos estamos enfrentando a cualquier cosa eh, bien y, le, la respuesta a eso entonces, la pregunta a otras entonces ¿qué, ¿cómo se sale de eso? vamos a salir con unas elecciones, mire yo no sé cómo vamos a salir. Nadie sabe cómo ese régimen finalmente va a ser desplazado. Nadie lo sabe porque eh, pueden ocurrir eh, luchas internas. Por ejemplo, yo creo que lo que está pasando actualmente en, en el régimen es que hay eh, purgas. El régimen está viviendo una cantidad de purgas sí. que son es la manera como los regímenes autoritarios eh, eh, enfrentan o resuelven sus contradicciones internas porque uh -huh, uh -huh. podemos estar seguros de una cosa, ningún régimen es monolítico uh -huh. no hay, no hay re, eh, Castro eh, ejecutó a, a, a gente de mucha de la suya, de sus propias filas eh, la revolución rusa también ejecutaron gente no? persiguieron, Stalin mató a muchos eh, de sus eh, compa ex compañeros de, de lucha empezando por, por Trotsky, ¿no? que hasta lo persiguió y lo terminó matando en, en México, sí, asesinando en México, etc. Todos esos personajes, sí. todos esos regímenes eh, están, tienen también eh, fricciones y confrontaciones internas. Eso ocurre hasta en las familias. Hoy el régimen está enfrascado en, 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 en un proceso de purgas internas eh, en el que como esa es una trama eh, sumamente compleja una de, de, de intereses de redes internas uh, todas a mi manera de ver corrompidas eh, el régimen tampoco sabe hasta dónde cuando una, una facción enfrenta a la otra hasta dónde esa facción a la que está enfrentando está conectada con otra facción del propio régimen y terminan eh, pisándose los callos, las mangueras, etcétera y uno no sabe cómo va a evolucionar eh, esa, esa confrontación. Entonces uno no sabe cómo va a terminar, pero lo que uno sí puede hacer es mo movilizar los recursos que uno tenga. Lo que uno sí puede hacer es empujar, tratar de crear condiciones nuevas en el país, de tal manera que esas condiciones nuevas abran alguna perspectiva. Cuando tú estás perdido, eh, no sabes dónde estás, no sabes cómo salir de una situación, tú, tú, tú te mueves hacia atrás, hacia adelante, exploras, miras hacia un lado, miras hacia el otro, etc. La oposición, que tiene que hacer? Bueno, tiene que organizarse, tiene que movilizarse, tiene que formar cuadros, tiene que articularse a los movimientos eh, sociales de lucha, 
tiene que eh, formular un, un, un discurso y una narrativa como un país. Tiene que actuar sobre las cosas que puede actuar. Y tiene, y, tiene, y, tiene, y tiene, por ejemplo, que hacer creíbles las, las primarias, Herbert, porque tú, una de las primeras premisas en, en tu discurso de ahorita aquí en el programa fue no engañar al país. Exacto. Tiene que eso decir es esto que estoy diciendo. Eso, eso hay que decirle. Sí, mire, nosotros claro. no sabemos, aquí finalmente no se sabe si van a haber elecciones, no se sabe si, si, la, si el régimen permitirá que las primarias eh, se, se consoliden, no se sabe si intervendrá esas primarias de alguna manera, uh -huh. no se sabe si habiendo primarias y, y suponiendo que la oposición elige un candidato, no se sabe si luego manipula y, 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 o adelanta unas elecciones antes, y, y que Maduro ha la amenazado elección. con eso sí. y, 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 y las realiza antes de que la oposición realice unas primarias. Es decir, no, la oposición no puede mentirle al país y asegurarle que ese es un proceso que está perfectamente claro y es una ruta mediante la cual se va a salir de Maduro. Eso no se puede hacer, porque efectivamente entonces la gente eh, se frustra a, a, con cada uno de los pasos que, que se van dando. Hay que decirle, miren, aquí lo único que sabemos es que este, esto es un momento en el que una oportunidad en la que podemos hacer estas cosas. Uh -huh. Esto sí lo podemos hacer. Si eso va a producir un cambio en la situación interna de las fuerzas, a desatar contradicciones al interior del régimen, en fin, si, si eso va a movilizar la sociedad venezolana uh -huh. de, a, al punto de que las protestas van a tener un peso muy significativo y van a obligar al régimen a, a, a cambio, etcétera, eso no lo sabemos, se trata de intentarlo. De, de, la, de, la, de misma, la, la misma participación de los venezolanos fuera de Venezuela, pues, ¿no? la participación, la organización de los venezolanos fuera de la diáspora, es decir, claro. todo eso lo único que puede hacer la, la oposición es empujarlo es organizarlo movilizarlo eh, el, el desenlace no lo conocemos, no lo sabe nadie no lo sabe ni la gente del propio régimen cómo es que eso va a terminar porque es que no, no, no logran representar una amenaza para el régimen no logran representar una amenaza para Maduro por eso Maduro se siente sobrado ahí en Miraflores va para 25 años este régimen pues ¿no? primero sí, Chávez y después hoy, este. Maduro acaba de cumplir 10 años ¿vale? claro, así es, no, hoy, hoy no lo somos lamentablemente y como yo estaba diciendo, más bien eh, algunas condiciones eh, han mejorado para el régimen, ¿no? sí. como por ejemplo en la de la correlación de fuerzas internacionales, sí. este, que, que hoy es un factor claro. eh, de mucho peso. Claro. En, en, y fíjate, eh, hay situaciones muy difíciles. M mira, por ejemplo, Ucrania. Ucrania, ahí está un pueblo que está peleando y está dejando dejándolo todo. Ahora, aquí a qué está enfrentado? Está enfrentado nada más y nada menos que a Rusia. Uh -huh y está enfrentado a Rusia eh, con la amenaza de que pueda incluso tener ayuda de China sí. y entonces y, y además de otros países como Bielorrusia y se han descubierto cosas, etc. Entonces hay luchas que son eh, cuesta arriba, son extremadamente difíciles, no importa cuánto sea el, eh, digamos, el esfuerzo que tú hagas. Ahora, eh, ¿Quién sabe cuál va a ser el desenlace en Ucrania? Nadie lo sabe. No sí. lo saben los ucranianos, no lo saben los rusos, no lo sabe nadie. Eso es parte de la lucha. De la misma manera, en Venezuela, eh, lo que nos corresponde es a nosotros, a los venezolanos, eh, bueno, eh, seguir bregando la lucha, sí. eh, bregando y hacerlo, eh, tomar ventaja de lo que podamos tomar, entender el momento político, eh, uh -huh. no engañar a la gente. Eh, eso siempre eso es, clave. Eso es fundamental. Por ejemplo, a mí me preocupa cuando un dirigente político sale a, y a hablar como si, y a ofrecer cosas como si estuviese una campaña electoral como y corriente. Vamos a resolver el problema del agua y vamos a resolver sí. esto y vamos a dar empleo y no sé qué. Eso aquí lo que está planteado es otra cosa, porque ni siquiera hay garantías de que lleguemos a ninguna elección. Herbert, se nos agotó el tiempo, lamentablemente. Ojalá. Bueno, ha sido un gran placer, como siempre. Sí, vale, un gran abrazo, mucha salud para ti para todos los tuyos. Y ojalá nos permita eh, que conversemos pronto de nuevo acá en el programa. Cómo no, siempre, cuando quieran. Un abrazo. Herbert Torres, amigos, las interpretaciones finales de todo lo conversado y acá, como siempre, de ustedes. Y recuerden, 
el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta el jueves. RCR presentó por todos los medios con Ninto. Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por Salón de Belleza Tarina, como tú lo mereces con todo cariño. Distasi Motors, tu concesionario Honda en los Palos Grandes. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición.